。好，那么韩国瑜出手啊，因为呢，前一阵子我们这边很多立委在抱怨嘛，哦，特别是新立委，装潢那么贵，推一个东西那么一千多块，哦，然后呢，这个跟外面比很贵，那你自己去找人来，哦，九个月还八个月，还七个月才能够报销，哦，所以只好找他，哦。所以就有人抱怨了啊！所以呢，现在韩国就出手要整顿立法院的装潢工程管理的弊端，哦，那总务长、总务处长叫周杰，就把他转调非主管职，但是还给他代理总务处处长，哦，所以这变成参事，调任参事，然后呢还是代理，哦，大概就被人说是留校查看了啊！那大家就问这个周杰，你看，你看韩国一来就把你调走，你有什么看法？他说是正常调动。因为呢，他他的搞的立法院天怒人怨，不是天怒人怨，绿营大概不会了，蓝营天怒人怨，连包括那个傅昆萁也抱怨，说在那个法治委员司法法治委员会，怎么那个位置不对哦？到底什么？民进党弄的，对，他把执行台都撤掉，对，这这是搞的那个不对，叫他改，他说还有有困难还是怎样？反正就是搞的傅昆萁这个总招也很爽，很不爽啊，很生气啊。那另外呢，将来这个民主基金会以前惯例都是立法院长。兼任民主基金会了哈，那包括陈水扁执政的时候呢，也是王金平来来来担任民主基金会的董事长哈，那彼此现在就骂徐小清说，绿营的四大活动都用民主基金会的钱，等于是浮选嘛，二零二三的国务清清国务清旗舰营啊，核销八十万，青年对话一百万，民主客家高峰会六十三万。民主和平兵推营核销一百万，哦，这都是民主进党辅选活动啊，怎么有民主进会来出出钱呢？啊，那吴征就回说，蓝营经营社群民调也是用民主进会，把民主进会当成了党产啊。那这个王一川说呢，蓝白和啊，推特也申请这个民主基金会向民主申申请他们列的表，反正啊。大概大这个办活动什么，经常去跟民主申基金会申请钱，因为他一年好几亿嘛，一年大概有没有没有几千万，几千万，而一直是好几亿嘛，两亿了啊，还包括人事费。好吧，那这个好，那到底韩国瑜怎么还没有接任呢？立法院人士说呢，三月会改选，由董事来改选，我们看一下。现在立法院长韩国瑜传出因不满立院的工程款项太贵，两度重话提醒立法院的职员要洁身自爱。但是现在才上任一个多月，他随即撤换，立院的总务处长周杰似乎也变相证实了这项传言。院长，处长的异动是不是有一些原因呢？好，谢谢大家哈。是跟他之前的那个装潢费有关系吗？镜头前说声谢谢，不愿多谈细节。但举凡过去，立院办公室时常漏水，电梯维修频率过高，甚至装潢费用太贵，都让立委。颇有怨言。立法院从开议以来，这个相关的委员的办公室的整理，呃，发生了蛮多的故事。我们相信，啊、呃，未来啊、呃，这个立法院会更加的透明。韩院长所做出的决定，我们全力的来支持，啊，避免产生误会。从尤熙坤时期就担任处长的周杰，立院大大小小采购都经由他手。这回职务虽被调动，仍需代理原先职务，等同留校查看。而周杰本人则说不知原因是什么，但作为公务人员，理当配合调动。人事的调动啊，这完全是韩院长的权限。但是立法院总务处确实在很多立法院的硬体更新、很多事项的安排上，那有需要检讨的地方非常多。上任未满两个月，韩国瑜。对内展现强悍一面，居然绿营都罕见没有反对。来，这个廖教授，你对民主会了解的，到底是怎么回事？民主基金会啊，其实我现在在民主基金会兼职哈，所以我本来不适合多说什么。兼什么职？兼副执行长。哦那我要特别来讲，很重要职务啊。啊，你来来来来，慢点来，慢点来。好，那我就代表民主基金会啊，我退出任何那个。第一个呢，我必须说，台湾民主基金会是一个超党派的组织。那我是国民党推荐进去做民主基金会的副执行长，那这个惯例是从王金平做民主基金会董事长，就二零零三年成立的时候就一向如此。国会的议长通常，虽然我们的章程上是他是董事先，哈，就是只要是议长就是当然董事。我们有三席的政府代表是当然董事，一个叫做立法院院长，一个叫做总统府秘书长，一个叫做外交部长。那按照过去历来二十年的惯例，今年第二十一年，那董事长就通常就是经过大家合议，由立法院院长来兼任。那外交部长就兼任我们的副董事长
，这是基本的结构。然后我们的董事会的组成，基本上会按照立法院的政党席次比。所以政政党席次比，像这一次国民党是席次比较多，跟民进党差不多，五十二席、五十一席，所以就各四席。那民众党占有一席，那其他还有管抢官学代表，所以它结构上是希望超党派的。那在立法院里面这些争执啊，说什么各拿各什么的，我必须说我的了解哈，我在里面的观察，民主基金会的同仁其实是非常的文官系统，做事谨慎小心。那。他们跟我们讲的，跟我讲的这个所谓的政党补助款，我们是有固定的额度，每年都给政党补助。那这个额度大概三千万左右，差不多这个数值。但按照政党的席次比，你就固定的额度，你来申请。那申请也有一些规范，大概什么项目可以申请？哈，我就不念这些规范，我们都按照这规范的。那我们对政政党基本上尊重，而且我们通常不把政党跟我们来要求补助的这个按照我们的规范了，哈，我们都有审核的。这个细节不住什么揭露，我们不会揭露，因为这个是牵涉每个政党它各自活动的设计，所以我们对政党本身是有保密责任的。但是董事会的时候，我们一定把资料给董事看，因为我们对董事会负责。那因为我们的董事里面有各政党代表。所以呢，如果资料出来，呃，不是呃，民国民党、民进党都在攻防吗？你们董事按照政党比例吗？按照政党比例，我刚才讲了半天。那这边可以，为什么什么 NCC 什么不可以呢？什么叫 NCC？ 对啊，当然很好啊，所以这就是一个设计上是不是能够回到都都按照政党比例？当然我支持，所以我们维持某种超党派。那这个政党比例分配的额度的钱。那各董事可以拿到我们补助细节，但是我们也是我们没有要求董事保密。但是我们开董事会的时候，像他们今天攻防这些资料，应该就是我们去年开董事会资料，因为今年都还没开始嘛，才三月。那这是公开资料，基本上基本上不是没有公开，是给董事看的，但是并没有秘密了，并并没有说要求秘密。但董事如果说觉得有问题的话，应该在董事会提出来。那现在拿出来呢，做攻防的话，那我就觉得这是可以诉诸公平了哈。你是不是要拿出来，就双方攻来攻去，因为双方。其实代表都在董事会里面看过资料，而当时如果有意见的话，可以提出来。后来我们又找人协调了，所以政党补助款是政党都有份，民进党也有份的。那你要怎么用这笔政党的补助款去玩？那有规范，那你玩得出来玩出，你只要跟什么民主人权啊，跟国际联结啊，促进台湾能见度啊，都可以解释。有关，所以它是一个很宽的范围。所以我觉得这个政党、这个组织台湾民主基金，我必须说一句话：，它其实那种超党派的特色维持很久，而且一直有规范。就立法院院长，理论上虽然没有白纸黑字，当然就是哦，有民主基金会我听起来都是这样，干脆民主基金会董事都去干 NCC 委员算了。那也不行，因为他有政府官员的代表。对，他有政府官员代表，所以所以所以也不行。不，我我觉得啊，其实就像刚刚这个教授所说的哈，其实民主基金会就是一个惯例，就是到政党比例去的。那他有补，他可以补助给政党去。政党补助。对，就是每年固定有这些金额嘛。按比例。按你这个政党只要来申请不违反他们的规则都可以嘛。啊啊，如果说其实两党都有这样子吧。国民党也有是两岸参访的，也有用用这个去啊，所以我我觉得它是一个基金会，虽然是政府出资的基金会，但他们就是基金会，他们自己的定的规则怎么样，就是应该去做啊。而且现在就是韩国瑜院长，他日后就马上要接这个民主基金会董董事长啦。那就我所知，确定好，就我我跟你讲，确定了。就我所知，我们民进党也是尊重这个惯例。因为从以前王金平院长的时候，就都是一直是这样子，而且这套运作也是从王金平当董事长的时候，就是照这一套的运作。那我我觉得，就是让韩国瑜继续哈，之后就是他当嘛。我觉得这个惯例就不要去打破嘛，不要大家去为了这个在卡什么？什么程序？大家都说在卡韩，没有啦，哪有卡韩呐？这个不要，他总要有一个时间呢。就我所知，三月我们看看。对呀，没有没有啦。听起来民主军会看起来是一片和气啦。为什么呢？因为只要按照正常比例。讲好了，大家分钱就都很高兴。对，这个董事来讲讲看。我到大概六七年的董事了哈。刚刚这个教授讲的是没有错了，就是说他有大概三千万这个款项，按照政党的比例，大党就多分，小党小分嘛。对对，当然非常和气，这就分赃嘛。其实我告诉你啊。
我在当时不是没有意见，也是分配了啊。就他们俩真的是分赃嘛，所以大家有什么好讲的好听叫分配，对的，分配拼外交嘛。因为这个是很很难得看，因为政党如果需要补助的话。这拿补助都已经选票上面都已经有给了嘛，这还在这个地方拿钱，这其实不太对。不过话又讲回来，民主政治模点来讲来就是分赃的政治，政治猪肉头没有办法，对呀、啊。那现在一个问题在这，其实我觉得还是要做一些限制的，就是说你领这个补助款，你能够做什么？你要有一个限，譬如说你们各党要存从事外交，有有有政党的外交啊，哦。这个、来，要不我念给你听。我有没有按照这个来？补助类型一二三四五，念多了你会烦。我念最后一段，有关提升台湾国际地位及能见度的是相关活动。大，那个大家我写，相关就可以了。我我当然晓得，我比你还先。一二三四五啊，对对对，是是是。所以我跟你讲，法条来。不是，我现在我要讲一件事，就是说，政党外交这个大概很不错，这需要去推动。是是。啊，如果在国内，你要设一些的。那个训练营哦，大概也可以。可是我希望把那项目缩小一点。目前搞事有点杂了。我看他们有申请的项目嘛，我不好意思批评。为什么？因为每个党都这样干嘛。但是那样子，就某点来讲，民主几乎几乎的宗旨是什么？我觉得第一个要促进自己国内民主，第二个要让国际了解台湾民主发展的那个状况嘛。所以你要做的是要尽量各党要派出要参加国际的活动。让人家了解，但是你看很多钱是花在国内，那你在国内花的钱是不是真的是对促进民主政治就有帮助？我觉得也未必的。我们有国际补助款跟国内补助款，国际更多了，国际的 NGO 更多，国际更多了，国际 promotion 呀，民主 promotion。休息了再回来。好，因为呢，这个内阁到了五月五月二十以前都要总辞，然后要新的内阁出来。哦，现在其实要看守内阁，我们的制度真的是有问题。嗯，一月十三号选完，嗯，五月二十才就职，中间有四个多月的时间，内阁是看守的。你说这些官员在那边也是不上不下的，对不对？哈，这蛮残忍的，说实话啊。那而且呢，真的看守，像马英九时候就讲，看守的时候，我对重大的人事、重大的这个政策不做决策，为什么？因为让新的，他甚至还要求蔡英文，你就提早组阁吧，先交给你了。哦，其实这才是个负责的表现。哦，但是法律上定啊，为了配合立法院呢，啊，因为这个二月一号开始新的立委到期，是为了一起选呐，所以这总统就在一月就把他选了啊。那传出来说呢，赖清德对于内阁表现不满意，哦，那个搞什么拖累我，哦。说呢，民进党检讨四个部会：经济部长、交通部长、数位发展部长、农业部长。哦，你们这是给我找麻烦哦！只是好好正事不干哦。然后呢，每天呢、哦、被这个被被舆论、被国民党立委，甚至民进党立委不见得满意啊、哦。那陈建仁说乱讲，完全不正确，我满意的很。这是都是我的阁员，哪有不满意？赖清德有跟我说不满意吗？没有啊。哦所以呢，反对啊，而且民进党也赶快出来说，错误不实报道，哦，说我们没有说他们不好啊，但他不能说他不好了哈。那另外呢，这个经济部长王美花就说，我是老公务员，国家大于个人，什么意思？他是事务官出身的，对，哦，事务官出身，事务官出身，他就算理论上不当部长，他可以回去当事务官了啊。那所以有些政务次长。要改朝换代，或者发发觉苗头不对，赶快直接你回去当常务次长。政务次长要随政党进退，或者随时可以把你 f 掉。常务就不行，他事务官受到保障的哦。那另外呢，这个唐凤也说啊，这是捕风捉影的，人家很满意我，哪有不满意我？乱讲啊！而且说你办公室花了四亿都可以买了，他说我们是六年呐，哦，不是不是这个六年，而不是这个一年的钱，所以没那么贵啊。那另外呢，这个。这个徐小新说，数位发展部里面曾有陆绿民进党的网军，哦，平常用政府预算去养网军，选举时候网军就出动帮民进党。唐凤说，哦，我们敌防御外敌都来不及了啊，说没有啊。那另外呢，徐小新说没有，上班骂我跟柯批，哦，徐小新说呢。你你唐凤要我可以给你名单，哪些骂我？上班的时候发发文啊，什么骂我跟隔壁？这不是你的网军是什么？不是拿了公家钱哦。那另外呢，这个。
包括李文忠了哈，李文忠算是新潮流系嘛，他是辅导会的副主委，他都在。这个对绿营的很多表官员表现不不满意，他八年一直重复同样的错误，错误再错再错再老是犯同样的错误。我们看一下，首次质询经济部长王美花、蓝委邱正军，先问这题，呃，被认为说是我们呃执政党局的一个四大破口，您自己觉得呢？啊，对我来说，对台湾怎么样，台湾的经济做得更有韧性。让台湾在全世界越来越重要，这个是我呃一直在思考。否认自己是蔡政府的绊脚石，倒是院长陈建仁这样点评。那当然不要变成我们赖清德总统的这个绊脚石，可以吗？哎，他不会啦，他是最好的帮手啦<笑>。口中的得力助手，平面周刊却只是绿营青睐要角，选后检讨对象，首位被点名，数发部长唐凤为积极处理网络认知战，表现让赖清德很不满意。交通部长王国才违规祭典引起民怨，经济部长王美花产业五缺，以及前农业部长陈吉仲进口蛋事件，披着四大部会是大选破口。去留都是由这个长官来决定的哈，然后想说每一个人都有他的这个登录，如果在。呃，在位的一天就努力嘛，哈，努力来来执行。看到自己首长被点名，面对立委追问，陈建仁出手问军心。你对恁的内阁的表现，你感觉喏？我感觉我拢无看家己拍分数啦，但是我的内阁吼，我的同仁大家拢足认真、足真拍拼吼。因为不止四大部会首长被检讨，部分阁员怕五二零后丢了工作，说不想帮忙辩护执政党。这完全是呃。捕风捉影的说法哈啊，完全不正确啊！内阁的每一位阁员呢，都是战战兢兢的啊，在自己的岗位上呢啊，继续呃努力来做福国利民的事情哈。民进党驳斥是不实讯息，选后对各界意见会持续聆听。距离赖清德交接上任还有两个月，但阻隔传言已经满街飞。来，张委员怎么看？这阻隔到底怎样？我我我觉得啦哈，像这些啊哈，我觉得都是臆测啦哈。第一个。赖清德未来的总统，那也是现任的副总统。这些团队难道不是他副总统？他都没有责任吗？他不是这些团队的成员之一吗？他会公开来说什么？这些人他不满意吗？我觉得不太可能吧。私底下讲，没有出来。不，他也可能这样子是打自己脸啊，哈，骂自己啊，啊，而且。好，现在这一这一次的这一个是第一次历史上，我们台湾第一次历史上是同一个政党继续执政的，所以你如果说要说这个是一个看守内阁，我不认为全然是看守内阁了哈，因为总统、副总统，你的交接有很多是是可以直接沟通的，这是一个。另外，连现在连行政院长都还不知道未来行政院长是谁的情况之下，现在说要谈。谁是阁员？谁要留任？谁要什么？我觉得时间还太早。那这一个消息出来，我自己我觉得很很奇怪，就是说，哎、欸，我如果是赖清德，我绝对不会做这种事情啦。这样，你打击现在的士气，那你也是打击到整个执政团队啊，对不对？我要做，也是把行政院长确定之后，然后来征询，要也是秘密的进行。我怎么不会是大张旗鼓的那边说啊，这个怎样，那个怎样？我我觉得这个消息哈，有点，我认为啦哈。可能是有人捕风捉影，然后就这样说，但我不认为哦，这这是真的啊！你说唐凤，唐凤就之前报纸有说他怎么样怎么样嘛，然后你说啊，甚至我看到那个什么，还有陈吉仲。的名单在上面，我他妈成绩都早就没做了，还还成绩重，所以我觉得这个有点奇怪、啊。我,我觉得刚刚那个张伟的逻辑是说，要有行政院长才会有阁揆。你是认为说我们的阁员是这个呃行政院长任命的？事实上并不不是哈，就是其实我们观察几任的台湾的这个总统，都是自己蛮有想法的总统，而所有的阁揆的任命或阁员的任命，其实都是总统的意志，所以是他指定谁要当部长，不是行政院院长说谁可。可以当部长哈，过去向来如此。那如果你看这个赖清德的性格，他是一个蛮严谨的人啊，所以我相信他在用人方面，他有他自己的想法。那现在最怕的就是说，蔡英文因为刚刚张委员讲完哈，是延续执政嘛，那蔡英文会不会觉得说，哎，我跟你说？我们哈有几个阁员，我觉得他很好，比如说像王美花，在蔡英文眼中就会觉得他是很好的经济部部长，因为他们交情也非常好这样子。但是从赖清德的角度，他就觉得，哎，你推荐的人，我我不见得想要接受啊，是不是两个人在？在这个谁该留，谁该用
，就是在共识上面有一些问题。那会传出这样的消息，我觉得当然不可能是不会公开讲嘛。你刚刚说，但是会不会是私底下有人想要？呃，就是说借由媒体先流出来嘛，好，那当事人你就自己知道说，哎、欸，你这一郎可能五二零之后拜拜这样子，就是先放出一些消息，那让当事人可能大概知道说，哎、欸，有可能是预预备要离开这样子。我觉得会有这样的消息哈，不会百分之百空穴来风，或许有某几个不见得精准，但是呢，不会是民进党对外讲的说，哦，完全都是不实的消息，因为按照惯例。现在已经三月中了，我们行政院长还不知道是谁，这个过去也比较罕见。过去大概在三月中就会公布行政院院长是谁。那就像你讲的，行政院长是谁之后，还要阁员是谁，而且也要互相去交接。因为都是部长级的，其实没那么简单。那现在包内部到底卡什么问题？我我我我我先我先补一我先补一句啦。哈。王伟王伟说的是是是都有有你的论述在的，但就我们实际经验来讲，行政院长我要给谁？那我总统我希望谁去当部长？不是没有这个可能，但我行政院长我就跟你这个人很不对头啊，我就没办法跟你共事啊，那怎么可能硬杀、欸？那你就是取舍。没有没有，那个苏贞昌当行政院院长，副院长是蔡英文，然后还两个吵到阿扁那边去，阿扁就说还是要让蔡英文当副院长。没有啊，然后这回事，那时候我在行政院上班，我就没有看到他们两个吵到陈水扁。陈水扁自己讲的，我只有我们两个，我听到最大的、最确定的一个是国防部长非常难找，所以邱国正睡不着觉，可能也担心他要续任。<笑>这也是事实了，是了，真的很难讲。我我了解，连马英九那个时候要找国防部长都很难找，找到第一顺位、第二顺、第三顺，找到这么第五六顺位才答应。结果啊，反正我听说是超过十位数了，很不容易了。对，那那那个蔡英文跟苏贞昌原来是后来有没有好我不知道，但在行政院他们当政府院长是处得非常不好的。这个大家大家都知道了，就蔡蔡英文甚至还跟某人讲过，说我这一辈子绝对不会跟苏贞昌共事这样。后来还是共事的，所以政治的东西也没有永远怎样，永远这样。心事别人休息再回来。好吧，高环这个案子现在密集在在在审哈，在开庭哈。其实以前很少这样，哦，我讲过，以前都法院一个案子拖很多年，一个月两个月开一次庭，下一个月两个开一次庭。但这次呢非常密集哈。那今天呢，台北地方法院要开演小兔黄慧文的光碟啊，光碟看到底怎样哈。那另外呢，这个高传今天上午出庭，步伐很快啊，记者问他问题也没有回应啊。那最近因为比较争议，说被爆爆出来说高环家的这些助理去把那个证据灭掉，还讲了一个叫做你们要不然就播个咖啡，在那电脑播灭证。第一个现在有个问题来说，这个检察官这个审讯的过程，这个话怎么会出来的？嗯，如果真的有，怎么侦查不公开？不是你检察官常在讲吗？嗯。第二个，高环是学学电资讯的，咖啡怎么灭了证了证呢？电脑要毁那个硬碟，对不对？播个咖啡怎么会就毁掉毁尸灭迹？一般人好像不太可能嘛，对不对？然后跟助理，你们播个咖啡就把证据灭了，他会觉得妈高黄如果这样，他他他他真的学资讯的吗？怎么有这样的可能呢？哈，那所以呢，新竹的里长跟民众也北上声援他了，说是检察官放消息，手段低俗，检察官故意放这消息啊。那另外呢，如果因为这种贪污的罪，如果一审。有罪，高环新竹市长就没有了，不要等到二审、三审，一审就没有了哈。那所以呢，媒媒体说他下令播咖啡、播电脑、主机灭证，外面也怀疑他真的会这样讲吗？哦，那到底怎么回事啊、哦？那另外呢，这个民民进党团是咖啡是他喝的，不是他的播的，就故意笑他啊、哦。那民党立委说，而且高环说他不喝咖啡，怎么会用咖啡咖啡去去灭证？是啊，那他现在播咖啡哪里来的咖啡呢？是助理喝吗？哦，那到底用叫助理去灭吗？资这个林真宇啊，林真宇批评说，资工人员写扣的就行，干嘛废桌上写一个扣的把它消掉就好，干嘛去用咖啡了哈、哦？那所以呢，网友也说呢，说这个这这中间的问题很多了，写剧本啊、哦，也不看看他是资工人，意思是乱写剧本编的啊、哦。那法界人士现在非常关注，因为这个有指标性的案子，所以北检呢组一个叫钻石公诉团。
，就动员北检动员所有人，非要把你干掉不可，就这个味道啊。所以呢，就像马英九那个三重案，非要再怎么样都非要起诉你不可了啊、哦！所以呢，这个包括啊、哦，这个地检署的检察长郑明谦啊、哦，是他那时候出的林芝庙案，所以呢，声明就大噪啊、哦，到北检来了啊、哦。另外呢，主任检察官林佩金啊、哦，那另外呢，公诉检察官唐惠山，检察官李明哲，检察官廖燕君啊、哦，那都认为说呢，这个是。钻石检察官，我摆出钻石阵容来对抗这个高环的律师团啊。呃，那这做过检察官的吴宗宪，国民党的不分区立委啊，也在侯友谊的新北市政府担任这个法制局长。他说，检察官如果故意放消息带风向，手段是很低俗的，也是很恶劣的哦，都叫人家不可以这个泄露，侦查不公开，自己常去泄露一些事情哦。对不被告不利的证据，希望造成舆论来修理这个被告啊。那高鸿安的律师团上当当庭呈呈上两千多页的证据资料，哦，说我们的确有加班，哦，的确有加班。那检察官还讽刺他哈，说呢你是有加班，但是助理咬着牙把加班费再还给你，这差很远哦，这到底是不同的罪哦。我如果没有加班，我报加班费这是贪污，就是说我报加班，我助理合法拿到这个钱了。然后再这个委员说你把钱交一下，这个跟贪污无关的，这个可能是强制啦、啊，可能是这样这罪行是完全不同的罪哦。所以检察官不懂法律吗？还讽刺他讽刺什么呢？玉敏到底怎样？我觉得这个高华安这个事情啊，很显然这个政治性非常的高了哈。你可以看到，就是这么短、这么密集的急于想要这一件事情，就是呃有一个答案。那我觉得已经是针对性非常强了，就是想要把高鸿安入罪，那入罪之后剥夺掉他的这个呃新竹市市长就可以重来了。那重来对谁有好处？那当然是民进党啊！民进党那时候被高鸿安夺去这一席，其实是非常的不甘愿哦。那这个手法其实看起来非常的熟悉，就是刚刚赵大哥讲的，过去民进党在对付马英九的时候是同样的，就是说。侦查不公开是个笑话，就是从检查体系呢会不断的放消息，那他放消息放给谁呢？可能民进党里面有的立委就会提早知道哦，这是自己剖脸书说，哎、欸，什么时候就要起诉马英九？过完年后马上起诉马英九。那另外一个呢，就搭配特定的周刊哦，就写的洋洋洒洒，分一二三四五这样子，那就是要形成一个大众的意向，就是说这个人有罪哦，马上就要被定罪了。那现在这个呃，整个。整个这一这个案件，我觉得对高环来讲是不利的，就是显然你看刚刚说钻石级的，主要有助理咬他了，这点不利。对，然后就是钻石级的检察官，就是要用非常高阵仗的规格来对付他，目的只有一个，就是要定高宏安的罪。所以我觉得在这一局当中。呃，因为主要是有助理出来，就是紧咬那个小兔，就是一一直这样子。那所以对高宏安来讲，我觉得相对其实不能太乐观，真的要小心应战。不，这个东西检察官呢、哦、要严守秘密，这是这是很重要的嘛。嗯、是,啊是啊，而且对于被告的有利不利的证据，都要都要采纳。你不能只考虑对他不利，非要把你起诉不可嘛。嗯，我那时候被检察官传去，检察官跟我讲说：“哎呀，赵先生，我们现在侦查不公开。”我说：“对，我知道。”记出来记者问我都不讲，那第二天怎么第三天《镜周刊》都一篇篇都出来了呢？对，而且那种不不止不死嘛，他那他有可能三分真实，七分真面捏造。那记者是怎么样？是跟他有互通吗？还是怎样？啊，然后呢，开侦查庭，我一去怎么外面都是记者呢？我说奇怪，这个是秘密的庭，怎么是外面都是记者呢？我就问检察官了，我说为什么外面这么多记者？检察官怎么讲？你知道吗？哎呀，赵先你是证人嘛，你无所谓，你是证人嘛，证人怎么无所谓呢？你是想些什么呢？证人你也不能去跟媒体去讲啊。一塌糊涂了，一塌糊涂。来来来来，曾曾曾议员，来那个谢颖。其实台大里面有好多的资讯的科系啊，我们说有台大资管系，另外一个叫台大资讯工程系啊。这个资工跟资管是不太一样的哦。资工其实它是学的是工程，工程它是要写程式的，它是要知道这些资讯的这些科技的这个硬底子的功夫的。高鸿安他是念台大资工研究所的，所以啊，师大嘛？对对对啊，台对不起，说错了。他呃，不是台大吗？台师大，好，那他这个不管怎样，他是念资工研究所的，啊，那资工研究所的资工研究所的对这个怎么可能会出？我就传出那个，我觉得是非常的离谱，说是泼咖啡，咖啡能怎样呢？他其实除非他的咖啡有腐蚀性啊，啊，要把电脑腐蚀腐烂了，对，那不可能嘛？你咖啡弄下去的话，你现在泼多少咖啡？
，多少咖啡也<笑>也不行，也不会，也灭不,不，因为现在现在的硬碟大部分以前的硬碟还有那个磁盘嘛，那也灭不掉。那个不管怎样，一件资讯又回味。现在用固态硬碟，固态硬碟下去也灭，人家也拿到，它很多的资料其实现在是存在云端啊。你去弄电脑用做什么用？你再把电脑给烧了，给砸了。资料在云端，所以现在其实传出这个东西，我觉得的确啦，我就网络上人家写的啊，这网友写的也很有道理啊。你这出一个剧本，你也不想想看，人家是资工研究所的，我觉得基本上，我觉得高宏安要去讲说这个叫助理去泼咖啡了，去灭证这件事情是非常非常弱。一个资工研究所的一个高材生来讲，的确。写扣的，或者是用很多，他不用做这个事情。写人，写人干完了不是高材生这样，这样。不，基本上是这样了啊。就是如果你讲说什么像什么写个扣的这种，一般人听不懂；扣个咖啡，一般人听得懂。对对,對，他就是用这种比较大家听得懂的。这意。我觉得首先哦，光光。丢出这句话，我就觉得真的是你太不用功了啦！因为高洪安本身真的是不喝咖啡，他的体质也没办法喝咖啡，所以我不晓得他们是不是想要跟那种连接呃整个案情的经过，可能跟咖啡机什么相关，把它硬要把它都在一起的这个剧本，真的是非常低级啊！而且我觉得真的是我我不晓得到底为什么要政治不害成这样，因为我我相信哦、喔，今天。台湾司法改革它的迫切性是什么？因为我相信在座大家可能都有相关的一些司法案件，大家都很清楚，侦查不公开这件事情是什么？为什么在呃不公开的状态之下，隔天所有的媒体报道全部通篇报道，这是怎么回事？这司法改革重要性，而且我,我必须说，高鸿安的这个案件已经进入司法的诉讼程序，一切就是以证据为原则嘛。那你证据拿出来嘛，证据用证据来说话。那我们之前就刚刚讲到的那个呃吴宗宪的。委员质询了，为什么到现在我们台湾司法已经这么久了，为什么还要到现在法务部才函告录音录影应依法全程录音录影呢？为什么到现在才函告呢？这不是应该本来就应该是要做的司法 A B C 本来就该有的事情呢？为什么会出现所谓的消失十六分钟？完全就是违反了所谓的呃笔录全程录音录影的规定嘛？那这个你法务不用出来交代吗？这些事情都不用做吗？为什么要到了委员去咨询的时候你才函告呢？荒谬啊！司法改革的重要性就在这边呐、啊。如果我我我今天不客气的说，如果这些钻石的哦诉讼团，你来调查苏丹红。你来调查虐童案，你来调查各个每一个包含到了说现在的诈骗，这些台湾还会发生这么多的问题吗？如果你们用这样这么高强度、这么钻石级别的诉讼团来去对高鸿安，可不可以对民生最关注的议题来去做侦办呢？如果没有的话，真的司法正义已经死亡了。嗯，对，高安是台台大资讯工程所，对，啊，是研究所，台大资讯，就大学是台师大的资讯教育系的，基本上这样了哈，就是说，这个事我觉得还是要分两步，要把刚就像我刚刚关键在我刚刚讲的了，就是说我如果是高鸿安，我就传尤其坤，传林志佳作证，哦，尤其坤现在反正已经不是立法院长了，他是那个时候的立法院长嘛，林志佳是那个时候的秘书长嘛，立法院秘书长。这两个人基本上，我都认为他们算是一个正直、诚恳、不会骗人的人，不需要骗人嘛。哦，他也许有他的意识形态，他不会没有骗人，我干嘛骗人害你呢？也不需要嘛。就问，只要问一句话：立法院是不是一百一十三个助理委的助理，通通领加班费，而且基本上都领到九十八、九十九趴，领到满，是嘛？对。那为什么有高安助理不能领呢？既然其他助理都领。那个根本只是立法院变相的一个给助理的加班费，从某个角度看就是这样子嘛。你有没有加，其实都都报到满，而且事实上立委的工作助理工作是很忙的嘛，事实上可能加班还不够，所以给他一点补助。好，那这个如果这点是是事实，是他们能作证是真的，他就没有贪污了嘛，不是假报加班费嘛，这很严重啊，假报加班很严重，没有假报以后，那就是有没有强迫嘛？我有没有强迫说，哎，你拿拿钱出来做公积金？那是另外一个，那只是强迫他，那个不是贪污啊，那个罪就差很多了，那可以打到三审的、啊，对不对？就不需要说一审就贪污就就就没有市长市长资格了嘛。真的听我的建议，我打民刑事官司打到现在，不管告人被告，没有输过一庭，通通是赢的。啊，为什么？而且我在出庭的时候呢，我讲的话比律师还多。律师跟我说，当当我律师，那么法这个制度还是要律师的。但我律师很轻松啊，他说对你讲就好了，对着旁边听就好了。哦，所以你要抓住要点最重要嘛，休息一下再回来。高鸿安应该找你。
，好吧，这个苏丹红啊，也是什么都有了，什么腌肉的粉啊，什么这个什么沙茶茶酱，沙茶的早就我就就会有了，辣面了，什么啊，反正有有那么你讲好了，他几乎没有什么东西跟他无关的，通通有了。国军也吃了那个沙茶酱了，哦，豆腐乳液有什么也有什么一大堆都有哈。那而且很多都是有名的厂商，对不对？因为谁也不知道买的这个东西啊。那这个。进口商叫金站负责人李彦廷了啊，那他昨天晚上被当庭释放，因为他说警察没有出正式的拘票，所以警察在做的时候，你那个手段一定要一定要正当，否则的话你不能便宜行事啊。他有律师啊，就说你没有出正当的拘票，法庭一看没话，当庭释放。但今天又被又我我今天早上我在我广播说一定会被收押，怎么不可能？怎么可能不收押他嘛？啊，果然再再开庭又被收押了，真的很可恶啊。哦，然后在大陆去进口那种工业产品，对不对？然后再从在那个台商专福建的台商专区，哦，然后这是你台湾人汉台湾人嘛？你怎么可以这样子呢？对不对？然后他还今天还讲说，那我们没有进的，搞不好是那个原料装在塑胶袋里面，被太阳一照，那你这个你这骗什么人啊？你多少东西装在塑胶袋里面？你每天去晒太阳，你多少东西嘛？不是一点点呐、啊，对不对？像我们一点点有可能放在车子，太阳一晒可能变质了，比如那个瓶装水啊什么，你怎么可能呢？简直是乱扯一通啊！太可恶了哦。那结果呢？他现在反正哦，就是被被收押禁见了哈，他也道歉了哦。而且呢，这个搞了一堆公司，这个公司不仅换了，他这样哦，边境检查如果退货，他就用别的名义再进来，他赌你。不一定会查到，以前是抽查的嘛。对，哦，货柜其实是这样，因为那么多货柜，怎么一个个开箱查呢？就用抽查，所以很多的走私啊、毒品啊、枪械啊，就这样偷偷进来了。哈，那所以他也讲，不排除塑胶袋晒晒太阳污染。我一看就是你在讲什么鬼话，把大家都当傻瓜。哦，那这个所以石教授也说是牵强，没错，哦，这是太牵强了哈。那另外呢，这个说他心存善念。哦，去指南宫呢借发财金，哦，然后呢，这种都是，都是很可恶了。我觉得他不知道想要什么，或者假借宗教，表示我很忏悔啦，我是好人啦，哈，然后其实是坏蛋啊。然后呢，这个因为中央说一个一个月之内要解决嘛，或者说一个礼拜能够解决，一个月也好，一个礼拜也好，其实都已经偏像水银泄地啊，四处都有了。而且你说，比如说有一些厂商说，哎呀，我这次有买，但我还没用，那你以前用了没有？这么长久以来，大家吃了多少？哦，大家现在这种慢性病啊，各种怪病啊，年轻人得癌症这么多，怎么来的？跟食品安全有没有关系？我这样讲，你一年花八九千亿在健保上面看病，你花多少在食安食品安全方面？我们看一下。穿浅色西装外套，边走路边讲电话的男子，就是金站负责人李彦廷。十三号一早七点四十五分，现身大楼住家外，准备要跟律师碰面。十点要到法院开机押庭。那个不好意思，十点终于到，守候的媒体扑了空，因为李彦廷跟律师从另一边的门进入法院。而这场羁押庭是检方八号拘提李彦廷，一违反食安法生押。法院当天裁定他以八十万元交保，检方不服抗告，高雄高分院发回跟裁。至于。前一晚九点多，李彦廷才从法院离开。警察没有拘票，只用照片给他看。中华民国什么时候堕落到用用照片可以拘留人呢？被当庭释放的金站负责人李彦廷在律师的陪同下还原逮捕过程，对原警逮捕程序提出质疑，也否认关机搞失踪。手机有关机过吗？没有，可以看通联记录。李彦廷澄清，十二号一早七点多就跟卫生局通话，一小时四通之后，家人身体不适，电话有漏接，协助家人就医之后，马上就回拨给卫生局，接着就在前妻的住处外车停路边遭原警带回。八点三十三。到八点五十几，通电话大概四通电话。你主要诉求是因为我的员工身体不舒服，然后早上想先去看个医生。至于怎么会在苏丹红风波爆发之后与妻子办离婚，是脱产吗？啊，我想问问一下李先生，说他三月一号才跟他的那个老婆离婚，那是为了私事，不要为了要脱产，那你觉得呢？另外，李彦廷前妻的姐姐吴姓大姨子得知李彦廷前一天遭拘提，也主动到。
卫生局报道。<笑>来，来，来，这个廖教授，呃，我觉得这个苏丹红的问题啊，让我觉得好像冥冥之中有些天道哈。刚刚这李彦廷，我觉得最莫名其妙，昨天才放了哈，昨天晚才放，今天又说说要禁见，那其实是连民进党的立委都看不过去。庄淑芬就说，哎，这个呃，林淑芬说这已经是一个恐龙法官了。那前一阵子才是台中市的那个卫生署才检验的，然后陈建仁。信誓旦旦说只是个案，绝对不是系统性的问题。这一次就给他一个结结实实的系统性的问题，而且是重大、很重大打击，而且那个来源遍布，每个人都有感了。上次只有一个 case 嘛，哈，扯了半天，一定要打回去台中市、台中市食品呃警察处。但是这一次结结实实的显显现，陈建仁这次其实去年就有了，至少去年五月，去年五月，至少在蔡英文组长的最后的一个这一个阶段里面。整个行政系统的螺丝是松了，那系统性的问题暴露出来，那我的看法就只能到这里了。黄路兄，我我我觉得啦，像这一次的这个事件呢，哈，我我觉得这个当庭释放，我觉得很不可思议啊。还还有后来又又又羁押了哈，但我觉得啦，这个。要做他这么这么恶劣的一个行为，我必须要强调是非常非常恶劣的哈。然后又找一堆理由来说他不是，我我觉得检察官应该要赶快起诉他，起诉他之后呢，他有他有一些财产什么的，现在要赶快去把他扣押了啦，不能让他又假离婚，然后不能让他又脱产啦。这个我觉得要同步的进行啦，不不能说哦，好像大大家在关注他他这一块，但。他这黑心钱害了台湾这么多人的，这要赶快把他还有系统性的这个事情。当然对啊啊，所以所以行政疏失啊，不，那那那那另外一回事。我说现在最主要的就是赶快要把他的财产给扣押住，你不要告到最后起诉到最后他财产都脱光了，那怎样？他就是进去关而已啊，就就这样子而已，就不对。这笔钱要要拿出来，要要要,要。给台湾的食安做贡献，或者赔偿给这些人才对啊。司法改革这些法官怎么真的还是这么恐龙？嗯，来振宇，对啊。我觉得，呃，其实我蛮认同，就是我员刚刚特别讲的，该扣押的该假扣押，赶快做，因为其实包含到像我在我的选区中山大同区，有非常多的业者，其实他们都深受其害，而且是人人自危的状态。包含到他们可能有做一些可能是料理包装化，他们都直接公开的在脸书上说，大家呃，如果说在这个期间内你有买到的，欢迎回来退费。请问一下，这些业者的损失到底谁要来赔？国家赔吗？还是大家自己活该倒霉吞下去？呃，更不要说了。其实坦白讲，我们台湾人已经吞下了多少政策失灵、失安、失失能的状态。多少了？多少件了？那那刚刚我觉得特别讲，他说李彦廷他说一个人挂十个公司是常态这件事嘛？我们应该严格来说，一个人挂十个公司没有问题，但有问题的会是那个挂名字的人啊！大家还记得还有就是我们的云豹能源董事长，一个人也挂了十八件啊！我要问的就是说，我们的卫生单位在干什么？啊，从中央到地方，你们在做什么？因为这个是一个非常严肃的、严重的一件事情。这个东西是会致癌的东西，然后呢，你就看它越来越爆越大，越来越爆，还说跟咖啡茶一样，对，可不可恶？对啊，所以我说民民进党之后，我就说你就完全忽视，你用了太多力气在搞意识形态的斗争，在搞政治，然后呢，再搞两岸的问题，然后呢又搞不好，然后呢该做的事就没有做哦，这是受害人的来真的要调查的话，可能这这个来自。用百万讲可能都是算很少的但是,但,是但是你很难举证你，你你你这对，因为他要长期，你很难举证嘛，对这个。但但是最重要一件事就是说，为什么这个是整个系统性的爆发开来，对不对？为什么法律都没有采取行动？要拖到这么久，还最后还把它放开，然后再重新才才你知道吗？这个是我上个礼拜我在院会咨询，我要求法务部你要动起来。你的办案不是靠立法委员的检举啊，你自己法务部底下这么多检调人员，你要主动积极去查办啊。所以上个礼拜我咨询完之后，法务部才真正动起来，才有以下的这一些动作。那这次食安风暴最大问题是什么？我们的边境完全失守，就是我们的查验没有查验到第一批的时候就有警觉性，这个苏丹口已经闯进来，然后开始你的这些市场、后市场还有所有的厂商，你那时候就应该要好好的去查，但是都没有，所以导致现在所有的事。就是这种这种的影响全国百姓的健康，我觉得一定要重判了。我们司法一定要改革，我们减掉真的是要全面动起来，不然真的被动式查案哦，只会鼓励越来越多的商人哦，勇于去
去去做这种这个对冒险的生意赚大钱，他赚大钱，我们所有人的健康倒霉啊！好，所以司法一定要一定要严格的，一定要非常重。而且起来每天给他吃苏丹红，好，直接做人体实验，真的太可恶了。对啊，对人体有害的，他还因为之前好像是说他们是老鼠实验发现有问题，他们就没有在往下做了。因为你动物实验有问题，就不能做人了。对啊，就所以他们说跟茶一样，怎么一样？不乱讲，茶每天在喝。